Mbrëma të ndërruar shikues, po filojmë edicionin e lajmëve në studion e televizionit Prizrenit për filim dishni disa nga tituj kresor të këti edicioni. Që RTK filon projektin e restaurimit dhe konservimit të disa objekteve në qendrën historike të Prizrenit. Nisma për Prizren kritika institucioneve për munges të banave dhe insulinës në qendra shëndetsore. Kapët një person me drogë në pikën kufitare të vërbicës. Qendra rajonale për tre shëgjimi kulturore në Prizren ka filuar me implementimin e projektit për restaurimin dhe konservimin e disa objekteve në qendrën historike të Prizrenit. Lidhur me filimin e këti projekti, ka folur drejtori qërë të kës në Prizren Samir Hoxha, i cili tha se prioritetet e qendrës rajonale për të rëshëgjemi kulturore në Prizren, gjatë kësa i faze janë projekte të cilat janë miratuar nga Komisioni për Vlerësimin e Projekteve Restauruese Konservuese në kuadrë të Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve, si dhe në përputhje me dokumentin e politikave programore dhe strategjin komptare për trashegimi kulturore 2017-2027. Gjatë kësa i faze janë duke u zhvilluar punimet në disa objekte banimi, si ato në lagjen Marashe, në sheshin Shatërvan, në lagjen Pantele, si dhe në gjamin e myderes Ali Efendis në Prizren, një oftoi a i. Qendra rajnale për të rëshkimi kulturore në Prizren në kodrë të zbatimit me marandumit mirë kuptimit të nënshkruar kohë më par me Ministrinë e Kulturës, Institutin për mbrojte e monumenteve, në zbatim të këti më marandumi kemi bërë selektimin e disa prej ndërtesave të cilat kanë nevoj për ndërhyrje konsoliduse, restaruse dhe ndërhyrje emergjente, këto ndërtesat të cilat gjendën në zonën historike të Prizrenit janë nënshkruar një klasifikimi profesional nga ona bashkë shpuntorve të qendrës dhe në bas të kriterive të përzgjedhjes janë ndërmar veprimet konkrete për ndërhyrje në katër ndërtesa aktualisht që po zhvillohen punimet dhe të të jemi këtu pran në lagjen marashit e këtë familje Halipti dhe të do vazhdojnë punimet në gjamin e myderiz Ali Efendis të familjev tjera në lagjen Panteli si dhe të familja Zhërich në qendrën historike të Prizrenit Ndrejtori Hoxha shpreu një shqecim të ti lidhur me këtë projekt, pasi si pas ti disa pronar po ezitojnë të bashkëpunojnë në realizimin e këtyre punimeve mos e të nevojshme, theksoi a i. Një problemi cili ka filluar të shfaqet në këto momente është që një pies e pronarve po hezitojnë të pranojnë mbështetjen financiare për ndërhyrje në shtëpit e tyre, andaj do apeloja të këtë gjithë banorët të cilët kanë pasuri apo ndërtesa banimi në qendrën historike të Prizrenit, që të bashkoordinojnë veprimet me ne, që të pranojnë këtë investim, sepse bëtë fjallë për një investim të shtetit Kosovës në përmisimin e mjësqenës e tyre dhe në ruetin dhe mbrojtjen si dhe promovimin e ndërtesave të cilat janë të mbrojtura me ligjet në fuqi. Pas përfundimit të këti projekti, drejtori qërë të kësë Hoxha tha se vazhdimi dhe avancimi programit për intervenime emergjente do të vazhdoj edhe më totje, duke garantuar të drejtat e pronarve, pose duosve dhe shfridzuosve të trashegemis kulturore në përputhje me legislacionin në fuqe, dhe se këj vit do tjetë viti mbrojtje së vlerave të trashegemis së pasur që ka prizreni. Bazuar në kriteret të përgjedhjes, ne jemi orientuar në ndërhyret emergjente, konsoliduse të këta ato ndërtesat të cilët kanë si pasoj rjedhjet e shiut në qatit e tyre, duke intervenuar në eliminimin e të gjitha probleme që kanë në pullazet, si dhe duke intervenuar edhe në fasadet të cilat kanë plasaritje, dhe të të kjo fazë do jetë ndërhyrje konsoliduse emergjente, si dhe duke mos anashkaluar edhe restaurimin dhe konzervimin total të disa prej ndërtesave të cilat janë të karakterit publik. Fazën tjetër do vazhdoj me hamamin e gazimimet pashës në disa prej shtëpive më tradicionale sa po të arrim të 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 kalojmë të farë mos marveshet që kemi me pronarët dhe më ndoj që këj vit do jetë viti këthesës për mrujtjen, brojtjen e trashimis kulturore, falë për kushtimit institucional. 
Rjaftasimi dhe adaptimi i ndërtesave në cendran historike të prizrenit do të bëhet konform standardeve profesionale dhe ligjore, duke siguruar kështo ruajtjen e vlerave të tyre në njërën an dhe shfrydzimin e tyre nga shoqëria si potencial për zhvillim ekonomik, social dhe kulturor në anën tjetar, tha krejt në fund drejtori Hoxha. Nisma për Kosovën në Prizren për mes një komunikate për medje ka kritikuar institucionet për katse për munges të banave dhe insulinës në objektet shëndetsore në Prizren. Dështimi i qeverisjes së të dënuarit Ramadan Muja po i kushton shtrejt qydetarit të Prizrenit edhe në fushën e shëndetsis, ku si rezultati për plasjeve të koalicionit të dështuar për dhe këllë dhe këllë, po mungojnë madje dhe barnat esenciale në cendran kryesore të mjekësis familjare në Prizren. Përveç mungesave të mëdha të barnave dhe gjërave elementare në spitalin regional të Prizrenit, këto barna janë munges për muaj të tërë edhe në cendran kryesore të mjekësis familjare në Prizren, e cila menat në gjohët nga familia muja, ko pasientet që mvaren nga insulina, me muaj të tërë po silën vërdal në për koridoret e që këmë fës, ku askush nuk është në gjendje që të përgjigjet këtyre pacientëve. Qeverisja kriminale e pëdëkës dhe Ramadan Mujës ka degraduar s'ka ishmërisht prizreni në të gjitha fushat, tashmë kur jemi në prak të fushatës elektorale të zgjedjeve të njëmje qërshorit, kanë vërshuar mindërtimet dhe ndërtimet paleje, si që është rasti në qendra 2 dhe në rrugën Tirana, ku jashtë gjdo kriteri të lejeve të ndërtimit në zyrat e pëdëkës, pompat e benzinës dhe bizneset e caktuarat të cilat për rëzikojnë jetën e qëtëtarve për rëth. Dega e nismas në prizren me ardjën e saj në qeverisje, zotohet se fuqeshëm do t'i luftoj këto dukuri negative të cilat po i kushtojnë shtrejt qëtëtarve të prizrenit, thuot në komunikatën dërguar medjeve nga zyra për informim e nisma për Kosovën në prizren. Ndrojmë temë të informacionit, policia kufitare i gjenë substansa narkotike një personi në pikën kufitare të vërmicës. Një personit në pikalimin kufitar në vërmici janë gjetu rrëth 2.2 gram drog, një ofton policia. Në gjarja ka ndodhur pas ditën e djeshme, ku gjatë kontrolimit të veturës të ti nga policia, janë gjetur dhe konviskua rrëth 2.2 gram substan narkotike të lojt mari huan. Me urdër të prokurorit i dyshuari pas intervistimit, lirot në procedur të regullt. Edicionin e vazhdoj me lajme të tjera që shonuan ditën e sotme. Lidhja demokratike e Kosovës sot do të vendose kush do tjetë kandidati për krye minister. Kështu të pakten ka thonjëri nga drejtuasit e kësaj partije, Haki Rugova. A i në një prononcim për gazetën Blitz ka theksuar se ende nuk ka zgjë konkrete se kush do tjetë kandidati për krye minister nga LDK. Nuk kam që ka të them, sot gjaditës do të amer një vesh, tha a i shkurt për gazetën Blitz, duke mos dhe ndo një deta i shtes. Ndërko burime të gazetës Blitz theksojnë se në në kryetari LDK i ka gjasat më të mdha që të jetë kandidat i kësaj partije për krye minister pas tërheqe se i sa Mustafas. Me gjitha të vetë haziri ka thonë se ende nuk është vendosur për këtë qështje. Ndërko në media është raportuar se si emra të mundshëm për këtë post janë edhe Lumir Abdigiku dhe Ministri në detyri financave dhe njerju më jafër të i sa Mustafas, Avdulla Hoti. Antarja e vetvendosje Saida Dërguti ka thënë se vetvendosje nuk hy në koalicion para zgjedhor me parti që kanë qenë në qeveri, me lidhjen demokratike të Kosovës dhe me partin demokratike të Kosovës. Ajo këto komente i bëri pas mbledhje së kryesis kuvendit. Dërguti tha se nuk kanë via të kuqe për koalicione me A, Kën dhe Nisma për Kosovën, por se nuk bëjnë koalicion para zgjedhor me PDK-n dhe LDK-n.
Krye prokurori shtetit Aleksandr Lumezi ka deklaruar se prokuroria do të angazhoj prokuror dhe staf për të përcjell procesin zgjedhor dhe të gjitha ta që tentojnë të votojnë në emër të personit tjetar të votojnë për të dytën her, por edhe ta që tentojnë të cenojnë të drejtën e votës do të dënohen. Lumezi këto komente i bëri në konferencën e drejtuazve të Komisionit Qendror të Zgjedhive, Prokuroris, Policis, Këshidit Gjyqësor dhe Bzap, ku dhe kësoj se prokuroria e shtetit është e gachme të përcjell për procesin e zgjedhive. Kryetarja e Komisionit Qendror Zgjedhor Valdete Daka ka deklaruar se aktualisht janë në fazën e përgaditjeve për organizimin e zgjedhive. Të ndëruar shikua së shkoa tani për parashikimin e motit për sot dhe nesër. Parashikimi i motit mundësot nga Rizam Holding, fabrika e re e blokave Izoblok, krush e vogël. Gjatë ditës së sotme mbi teritorin e vendit ton ka mbretruar mot pjesërisht i vranët. Në zonën veri lindore të vendit, temperaturat minimale kanë qenë 11 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale kanë arritur deri në 23 gradë. Ndërkaq në zonën juk përëndimore, temperaturat minimale kanë qenë vjetë gradë, ndërsa ato më të larta kanë arritur deri në 25 gradë Celsius. Edhe për ditën e nesërme, meteorologët paralemrajnë mot të njajshem. Në vim ju ftoj të ndeqë, në i grafikën e temperaturave për sot dhe nesër. Parashikimi i motit mundësot nga Rizam Holding, fabrika e re e blokave Izoblok, krush e vogël. Ndërto, për sot e mot. RTK filon projektin e restaurimit dhe konservimit të disa objekteve në qendrën historike të Prizrenit. Nisma për Prizren kritika institucioneve për munges të banave dhe insulinës në qendra shëndetsore. Kapët një person me drogë në pikën kufitarit e vërbicës. Dhe këtu kemi përfunduar këtë edicion informativ, falim derit që në ndoqët natën e mirë.